ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബേക്കറി സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെക്കാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ബട്ടറാണ് നമ്മൾ കേക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീട്ടു ജോലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എങ്ങനെ കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ചെയ്യാം എന്ന വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയപ്പോൾ രാവിലെ ചോറും കറിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയത്തിന് എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ചോറ് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അരി കഴുകുകയാണ് മോക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ ചോറ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ചോറെല്ലാം റെഡിയാവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചായക്കുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഹസ്ബൻഡ് പള്ളിയിൽ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ചായ ആവണം പിന്നെ ഞാൻ കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഫ്രീസറിലായിരുന്നു വെച്ചത് അത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും പക്ഷേ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം കിടക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തരച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടര കപ്പ് മൈദാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് കിലോ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തരിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം തരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൗള് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് രണ്ടര കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡറാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അത് രണ്ടര കപ്പാവും പിന്നെ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചാലൊരു നനവ് വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ജാറിലൊക്കെ വേണം ഷുഗർ ഇടാൻ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചായക്ക് വെച്ച വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡിന് ചായക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒമ്പത് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ മിൽക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സാധനം തൈരാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് വിനേഗർ വൺ ടീസ്പൂൺ ആദ്യം ബട്ടർ തൈര് ഒമ്പത് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരെടുക്കുക അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ വൺ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വൺ ടീസ്പൂൺ വിനേഗർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത പത കാണാം ആ സ്റ്റേജ് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ബട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ 
വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ആക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇതിലേക്ക് മുക്കാ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഷുഗർ പൗഡർ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് വീഡിയോ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ ബട്ടറും ഓയിലും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഷുഗർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മുടെ എഗ് ബീറ്റർ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യിക്കണം കാരണം ഷുഗർ എവിടെയും അലിയാണ്ട് കിടക്കരുത് സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഷുഗർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ബീറ്റാവാൻ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആറ് എഗ്ഗാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ എഗ്ഗായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത എഗ്ഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ എഗ്ഗ് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതും കുറച്ച് കുറച്ചാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ വാനില എസൻസ് വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു മുക്കാ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാറ്ററി ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ടൈറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുക്കാ കപ്പ് തന്നെ ഒഴിക്കണമെന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ബാറ്റർ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്ന വരെ പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൽ ഇനി റെഡ് ജെൽ കളറാണ് ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തത് സൂപ്പർ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെഡാണ് അവതാകുമ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടും എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓവണ് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് വെച്ചു ഒരു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചു അപ്പോഴേക്കും ചോറ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഊറ്റിയെടുത്തു ഇനി ബാക്കി പത്തിരിൻ്റെയും കറീൻ്റെ ഒക്കെ പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആ പണിയൊക്കെ തീർത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഐസിങ് ചെയ്ത് രാവിലെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബാക്കി പണികളും അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ചെയ്യണം പത്തിരി കൊയ്ക്കാനുള്ള പൊടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു
വെണ്ടക്ക മുളക് ഇട്ടതും പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായി ഉപ്പേരിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ജീരകവും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കറി ഞാൻ തലേന്നത്തെ കറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ടൈം ലാഭമായി പിന്നെ ഞാൻ നെയ്നക്കുള്ള കഞ്ഞി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അഞ്ച് വയസ്സായി പക്ഷെ ആളെപ്പോഴും കഞ്ഞി ആണ് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പൊതുവേ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നേരം ഞാൻ കഞ്ഞി കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ പത്രിയിലേക്കുള്ള പൊടി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ രാവിലെ തന്നെ അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ടൈം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് ബേക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ബേക്കായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ച് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചു നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പത്തിന് മുഴുവൻ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് അപ്പോഴേക്കും കേക്ക് ചൂടാറല്ലോ അതിന് മുമ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പാനിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബേസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിനെ തല കീഴായിട്ടൊന്ന് മറിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ട് കേക്ക് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ആവുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ചൂടാറാനുണ്ട് അടിഭാഗമൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചൂടാറാനുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണേണ്ടിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്തോളൂ അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കേക്കും ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ടു കെ ജിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ കെ ജി ആണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇതിൽ വരുമ്പോൾ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റെഡ് വെൽവെറ്റിന് ചീസ് ക്രീമും 
യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് അധികം ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടമാവാറില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ വിപ്പിങ്ങിനോടും ബട്ടർ ഐസിങ്ങിനോടൊക്കെയാണ് താല്പര്യം ചീസ് അങ്ങനെ ആരും കഴിക്കാറില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഫില്ലിങ്ങിലാക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇത് വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ നടു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കിയത് ഇനി മേലത്തെ കുറച്ച് പീസ് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ഒരു പാനിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഈ മാറ്റി വെച്ച ഞാൻ ആ പീസ് മാറ്റി വെച്ച പീസ് ഒന്ന് പാനിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിപ്പയിലിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേക്ക് പിന്നെ കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിനിഷിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ബേക്കറിയിലൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലാണല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് തന്നെ വേണം എന്നാലേ കാണാനൊരു സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളതുപോലെ തന്നെ ഓർഡേഴ്സൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മാക്സിമം ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർഡേഴ്സൊക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല കട്ടിയിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് ഇതുപോലൊരു നോസിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വീതിയുള്ള നോസിലുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ നല്ല പെട്ടെന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് കാണാത്ത രൂപത്തിൽ വേണം ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ സൈഡ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഷാർപ്പൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഈ നമ്മുടെ ഈ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നൈഫിലാവുന്ന ക്രീം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലാതെ നൈഫിൽ തന്നെ ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാ ഒരു ബൗള് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വെക്കാം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ ചുടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ചുടുവെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ നൈഫ് ഇട്ട് വെക്കാം കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചാൽ നൈഫിലേക്ക് അത് ചൂട് പിടിക്കും ചൂട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രീമിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് എഴുതി കൊടുത്താൽ നല്ല നീറ്റായി കിട്ടും കണ്ടോ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്ലാ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നൈഫ് ഒന്ന് തൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഈ കേക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് നൈഫ് ചൂടുണ്ടാവേം വേണം എന്നാൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് വെള്ളം തൊടിച്ച് മാറ്റണം ക്രീമിൽ വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്ലാസ്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ചൂട് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ല നീറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ ഏകദേശം നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ചൂടാക്കി പൊടിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ക്രംസ് ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ നടുഭാഗത്ത് ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതാണ് പേരൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള സ്പേസ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലൊക്കെ ആ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ അത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ സൈഡ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ക്രംസൊക്കെ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിലുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണിത്
ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ക്രംസ് ആവാത്ത രൂപത്തിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നൈഫ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പേസിൽ പേരൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്